हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई एम डॉक्टर बीना सेठी एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एंड माय टुडे टॉपिक इज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स एल्किन्स के हाइड्रेशन से हमें अल्कोहल मिलते हैं जो कि क्या है दिस इज अ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड नाउ वी आई एम डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई दैट वीडियो ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने सी एच थ्री सी एच डबल बोर्ड सी एच टू यानी कि प्रोपिन लिया इसमें यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट होकर जो डायलूट एच टू एसओ फोर है डायलूट में क्या होगा नेचुरली वाटर होगा क्योंकि आप डायलूट ले रहे हो तो एच टू एसओ फोर विल बी इन लेस अमाउंट एंड वाटर विल बी इन मोर अमाउंट तो इसमें क्या होगा एच थ्री ओ पॉजिटिव भी होगा एच टू एसओ फोर भी होगा तो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है कि पहले एच प्लस फ्रॉम डायलूट एच टू एसओ फोर जो है वो अटैक करता है अब क्या होगा उसके पास दो चांस है इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन और ऑन दैट कार्बन बट इफ इट अटैक्स ऑन दिस कार्बन नंबर वन कार्बन देन वी विल गेट सेकेंडरी कार्बोनियम आयन लाइक दिस और अगर वो टू नंबर कार्बन पे अटैक करेगा देन वी विल गेट प्राइमरी कार्बोनियम आयन विच इज लेस स्टेबल सो इट इज नॉट प्रिफर्ड और नॉट फेवर्ड लेकिन इसमें जो कार्बोनियम आयन बना ये क्या होता है प्लेनर होता है अब इसके ऊपर क्या होता है एच एसओ फोर नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है एच टू एसओ फोर से ये अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसको बाई सल्फेट भी बोलते हैं ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन सल्फेट है नाउ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्योंकि वाटर तो है ही वो इसका क्या कर देता है हाइड्रोलिसिस कर देता है इस बॉन्ड का और यू गेट एच टू एसओ फोर क्योंकि इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा एच इधर और ओ एच इधर और आपको मिल जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल अब इसमें डाउट ये होता है कि ये जो एक तरफ एच आया एक तरफ ओ एच और अल्टीमेटली क्या हुआ एल्किन से आपको क्या मिल गया एल्कोहल मिल गया तो ऐसा भी तो हो सकता था कि हाइड्रोजन पहला वाला इधर से आता और बाद में ओ एच ओ एच भी यहां से आता या कहीं और से आता तो हम देखते हैं इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है इसके लिए हम क्या करते हैं आइसोटॉपिक लेबलिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं तो ये देखो मैंने एल्किन लिया अब एल्किन पे मैंने डायलूट एस्ट्रोसो फोर लिया एस्ट्रियो लिया अल्टीमेट तो मेरे को ये मिला लेकिन आई डोंट नो कि कौन सा हाइड्रोजन इधर गया है इसका या इसका और ओ OH इधर से आया है या इधर से आया आई डोंट नो तो इसको मैं कैसे चेक करती हूँ कि मैंने प्रोपीन लिया प्रोपीन के ऊपर मैंने डायलूट डी टू एसओ फोर यानी कि मैंने लेबलिंग किस में कर दी सल्फ्यूरिक एसिड में तो अब ये लेबल्ड डी टू एसओ फोर है ये क्या होगा अपना एच प्लस देगा तो ये एच प्लस मीन्स ड्यूटेरियम वो यहाँ पे अटैक करेगा प्रेफरेबली और यहाँ पे क्या होगा एसओ फोर डी एसओ फोर डी जैसे ये एसओ फोर एच था ये जुड़ेगा फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा किससे क्योंकि मैंने वाटर लिया है वाटर से अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा ओ एच आएगा लेकिन अगर इसका उल्टा करती मैं क्या आपकी डायलूट एच टू एसओ फोर लेती और डी टू ओ लेती तो क्या होता कि डायलूट एच टू एसओ फोर से एच आता तो यहाँ पे और डी टू ओ से क्योंकि इस प्लस के ऊपर क्या होगा एच एसओ फोर जुड़ा हुआ होगा जो हाइड्रोलाइज होगा और क्या मिल जाएगा ओ डी तो अब मैं क्या देखती हूँ कि या तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा या मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा तो अल्टीमेटली मैं क्या देखती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट मिला इसका मतलब क्या है कि जब मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि जो ड्यूटीरियम है वो कहां से आया है इससे इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ पहला अटैक किसका हुआ एच का हुआ बाद में किसने अटैक किया वाटर ने अटैक किया तो ये थी आपकी हाइड्रेशन ऑफ एल्किन अब इसमें आप एल्किन आप एल्किन की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आप देखोगे कार्बोनियम आयन के कई ऑप्शन बनेंगे कोई स्टेबल होगा कोई मोर स्टेबल होगा तो जो मोर स्टेबल होगा वो आगे अगर ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो वो ट्रांसफॉर्म होगा और आपको क्या मिलेगा एल्कोहल्स मिलेंगे तो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स इससे हम एल्कोहल्स को सिंथेसाइज करते हैं अब कई बार वो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन में क्या करते हैं ए एक प्रोडक्ट है जो कि डायलूट एच टू एसओ फोर से रिएक्शन करके क्या देता है बी बी एक अल्कोहल है इट मीन्स कि वो आपसे इस बी को पहचानवाना चाहता है आइडेंटिफाई कराना चाहता है कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बी बनी वो क्या है लेकिन कई बार वो डायरेक्ट ही कह देता है ए ऑन रिएक्शन विद डायलूट एच टू एसओ फोर गिवस एन एल्कोहल बी तो अब इसका मतलब वो डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है तो दैट यू हैव टू टेक डिसीजन आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन पेपर दैट कि वो आपसे इंटरमीडिएट पूछना चाह रहा है 
या नहीं पूछना चाहता क्योंकि ये जो बीच में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना ये बहुत ही लेस स्टेबल होता है और तुरंत क्योंकि बीच में वाटर है ही वाटर से हाइड्रोलाइज होके ये मिल जाता है तो आपने वहां पे रिएक्शन की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के डिसाइड करना है कि ए से बी बना तो वो बी एल्कोहल है या बी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है नाउ वी विल सी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कि हमने साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोपेंटाइल एल्किन ली इसके ऊपर अगर हम एच टू एस ओ फोर की और डी टू ओ की रिएक्शन यानी कि एच टू एस ओ फोर हमने सिंपल लिया है और डी टू ओ हमने क्या लिया है लेबल लिया है तो हम क्या देखते हैं पहले ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एसिड से आएगा तो वो एच इधर जुड़ जाएगा अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि ये जो साइक्लिक के साथ वाले कार्बन पे जब भी कार्बोनियम आयन होता है तो वो इट विल गेट इजीली रीअरेंज और आपको ये छह मेंबर रिंग वाला कार्बोनियम आयन मिलता है अब इसमें क्योंकि आपने डी टू से रिएक्शन कराई है तो आपको क्या मिलेगा इस कार्बन पे ओडी मिलेगा ओडी नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है लेकिन अगर इसका रिवर्स किया होता मैंने पहले मैंने यहाँ पे डी टू एस ओ फोर लिया होता और यहाँ एच टू ओ लिया होता तो क्या होता था कि यहाँ पे पहले एक डी जुड़ जाना था और डी के बाद जब इस रिएक्शन पे होती तो यहाँ पे क्या आता ओ OH, तो आपको प्रोडक्ट मिलता सी एच टू डी ओ एच इस तरीके से सेम वे में मैंने क्या किया है थ्री फिनाइल प्रोपीन लिया है थ्री फिनाइल प्रोपीन में जब मैंने एच टू एस ओ फोर लिया और क्या लिया एच टू ओ तो मैं क्या देखती हूँ मेरे को एच इधर ओ एच इधर मिला क्योंकि एच ने इसके ऊपर अटैक किया यहाँ पे कार्बोनियम आयन बना जो इजीली रीअरेंज हो गया इसमें और आपको क्या मिल गया यहाँ पे ओ एच आयन का अटैक हो गया लेकिन अगर मैंने डी टू एस ओ फोर लिया होता तो इस कार्बन पे पहले कौन अटैक करता डी और फिर आपको यहाँ पे ओ एच मिलता सेम वे में कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट होता अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि वन टू थ्री थ्री डायमिथाइल ब्यूटीन लिया थ्री थ्री डायमिथाइल ब्यूटीन में अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मैं एच टू एस ओ फोर का कराऊंगी तो क्या होगा बताओ कि एक पे एच आएगा यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनेगा जिसमें मिथाइल शिफ्ट होगी मिथाइल शिफ्ट से वो कार्बोनियम आयन टर्सरी में कन्वर्ट होके आपको क्या दे देगा यहाँ पे ओ एच दे देगा और इस कार्बन का एक मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो रीअरेंजमेंट है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कार्बोनियम आइन्स की स्टेबिलिटी में तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरा वो वीडियो भी जरूर देखें अगर हम एल्काइंस पे एच टू एस ओ फोर की रिएक्शन कराते हैं या इसका हाइड्रेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले तो एल्काइंस की जो रिएक्टिविटी है वो लेस देन है एल्किस से तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट उसका अटैक नहीं हो पाता एल्किस आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस तो इसीलिए इसमें हमें कैटलिस्ट क्या लेना पड़ता है मक्री आयन लेना पड़ता है या एच इसी की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है इलेक्ट्रोफाइल है ये पहले जाके अटैक करता है फिर किसका अटैक होता है एच प्लस का तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एसिटाइलिन है इसमें पहले एक बार रिएक्शन होगी तो एक कार्बन पे एच और एक पे क्या आ जाएगा ओ एच आ जाएगा लेकिन ये इनॉल है इनॉल इसमें क्या होता है इजीली रीअरेंजमेंट टोटोमेरिज्म हो जाता है तो ये रीअरेंजमेंट होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है एल्डीहाइट में हालांकि एल्डीहाइट भी रीअरेंज होके इनॉल बनाते हैं लेकिन इक्विलिब्रियम ज्यादा उसी तरफ शिफ्टेड रहता है और इस तरफ क्या रहता है लेस शिफ्टेड रहता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है नेक्स्ट अगर मैं क्या लू एसिटाइलिन बेंजीन लू तो मैं क्या देखती हूँ कि पहले एक पे एच आएगा और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और यहाँ पे क्या आएगा न्यूक्लियोफाइल ओ एच आएगा अब क्या होने वाला है ये इनॉल है इनॉल अगेन इट विल गेट टोटोमराइज एंड इट विल गिव कीटोन तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं मिथाइल फिनाइल की जगह कोई सा भी आर ग्रुप ले लू बस एच ना लू तो मैं क्या देखती हूँ कि जितनी भी एल्काइंस हैं वो ज्यादातर सब क्या देती हैं कीटोन्स क्योंकि आप क्या करोगे इधर आर की वैल्यू चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है कीटोन मिलने वाला है और अगर आप इस एच की जगह भी क्या रख देते हो आर रख देते हो तो आपको यहाँ पे भी एच की जगह क्या मिल जाएगा आर तो आपको मिलेगा कीटोन तो क्या आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट कहेंगे कि जितनी भी एल्काइंस है एक्सेप्ट एसिडाइलिन दे गिव कीटोन इज इट करेक्ट स्टेटमेंट नो वाय क्योंकि अगर आपने इस तरीके की एल्काइन ले ली जिसमें नाइट्रो ग्रुप है 
तो अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस कार्बन पे नहीं होगा बल्कि इस कार्बन पे होगा ये वाला कार्बोनियम आयन जो है ज्यादा स्टेबल होगा आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इन माय प्रीवियस वीडियो तो प्लीज आप कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी वाला वीडियो है आप उसको देखिए तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा हाइड्रोजन इधर आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आएगा और ये जब टोटोमराइज होगा तो आपको क्या देगा एल्डिहाइड और इसका जो इस तरफ इक्विलिब्रियम है वो काफी कम होता है तो हमने क्या देखा कि अगर कोई हमको लिख के दे कि एल्काइन माइनस एसिडाइलिन यानी कि एसिडाइलिन के अलावा एल्काइन ऑन हाइड्रोलिस गेव कीटोन तो इज इट करेक्ट और नॉट इट इज इन करेक्ट वाई बिकॉज दिस एल्काइन इज गिविंग यू एल्डीहाइड तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखा नेक्स्ट अगर मैंने ये एक एल्काइन ली जिसमें एक तरफ बेंजीन रिंग है दूसरी तरफ की बेंजीन लेकिन ये नाइट्रो सब्सिट्यूटेड है और ये मिथाइल सब्सिट्यूटेड है तो इसमें क्या होगा हालांकि यहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल हम नहीं लगा सकते दोनों ही कार्बन क्या इक्वल है तो कहीं पे भी हाइड्रोजन कहीं पे भी ऑक्सीजन जा सकता है नहीं लेकिन यहाँ एनओ का माइनस आई इफेक्ट है सीएसथ्री का पॉजिटिव आई है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या रहेंगे इस तरफ शिफ्टेड रहेंगे जिससे क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इधर होगा तो पहले ये बनेगा सी एच डबल बोन्ड सी ओ एच अब ये एक इनऑल है इसमें डोडोमेरिज होगा एंड यू विल गेट कीटोन तो सिर्फ इस टाइप के एल्काइन में आपको क्या मिलता है एल्डिहाइड अदरवाइज यू गेट कीटोन तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको समझ में आया तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक माय वीडियोस, टू शेयर माय चैनल एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपकी कोई क्वेरीज है यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स आई विल ट्राई टू आई विल डू माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो थैंक यू